Muy buenas a todos, enviciados y enviciadas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis hoy? Bienvenidos otro día más a Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Estamos exactamente donde nos quedamos en el capítulo anterior. ¿Esto qué es? Oh, eso es nuevo, ¿no? Nivel de FP. Una vez que has construido una POA de Diamond Dogs, estará a punto de convertirse en personajes importantes en la industria militar. Revisa tu fuerza, hay un total de 29 niveles. Vale, vale, pero esto es lo del ranking online, me lo vas a explicar ahora. Si ya me lo contaste, tío, está muy pesado, ¿no? Es que no, el juego no pilla que me la suda completamente el nivel de FP, lo que quiero es completar la historia. Vale, hay unas batallas, vale, o sea, imagino que habrá que invadir base madres, eh, por lo visto hay como una especie de liga virtual, hay un ranking, toda la hostia. Me parece correctísimo, la verdad, esto está genial, o sea, esto no es malo, al revés, esto es buenísimo, esto es la polla. Pero me refiero que a mí ahora mismo no me interesa nada. Cerca de misiles, los misiles de dióxido de carbono antibalísticos pueden ser usados para mejorar el resultado de las batallas de liga virtuales. Mejoran temporalmente la capacidad ofensiva, mientras que los antibalísticos mejoran la defensiva. Ah, los de carbono la ofensiva y los otros la defensiva, vale, pensaba que eran el mismo. Cada tipo de misil puede obtenerse al completar misiones de despliegue online. Correctly. Joder. Venga, esfuérzate por llegar al nivel triple A más. Correcto, no me voy a leer el resto. Muy pesados Bueno, pues tenemos aquí a un tal Crystal Ninja, que no sé por qué Ah, estos son... es el historial Del rango, eh ¿En Mi perfil No, perfil de ese tío, no, el mío Ah, mira la clasificación Pero esto es el rango, eh ¿Cómo se cambia de rango? Quiero ver el rango A, A, A Más, más, más Pero parece que no me deja bueno, me la suda eh, A ver ¿Qué es esto? Bueno, diario aceptado, vale Heridos en misión de envío, sabotaje fábrica de municiones Madre mía, qué de recompensas tú Para mí Development project has been added Dieciocho soldados B Correcto <coughs> Tenemos dinero, vamos a ver qué hay para desarrollar Tenemos casi dos millones ¿Qué es esto? Cañón de mano diseñado para granadas Lanza granadas con mayor precisión Y a una distancia mayor que al lanzarlas con la mano ¡Qué lol, tú! Y esto es una pistola que dispara cartuchos O sea, es una escopeta con forma de revólver, vaya Nuevo lanzagranadas Mejora para el fackel Para el isandro también ¿Esto qué es, tú? Mejora para el ref... ¡Oh! Esto hay que pillarlo ya 8 miras de aumento, tú Al fin le vamos a poder aumentar el zoom Y esto Bambetov Madre mía, qué locura, qué cantidad De armas que hay, tío Niños Fulton añadido para el dispositivo De recuperación Ah, para extraer niños, perfecto eh, Mina ATV Mina antitanques Mina grande lo suficientemente potente Como para destruir vehículos blindados Ni las personas ni los animales lo detonan Uy, qué bien Y el franco Este De momento lo voy a dejar así ¿Vale? La del fackel también me interesa Hay algunas que me interesan más Pero de momento lo vamos a dejar así Porque no hay pasta No money for that bitches LOL Mira, podemos crearle un traje a Didi El traje de plata a Quiet Lo que significa que hemos subido un montón su afinidad Misil guiado antitanque Esto será para el... Para el Diamond Walker, ¿no? Con sistema de seguimiento automático Me 
gusta, tú, me gusta Tenemos artillería pesada y con un lanzallamas ya <risa> Vamos 100.000 vale y los demás vale Bueno, este es el más caro Si pillo este no tenemos para nada más Pero los voy a pillar todos O sea, los cuatro que estoy viendo me los voy, Que estáis viendo me los voy a pillar Vamos a empezar por este, venga Va a ser Cibor Quiet Cuando se ponga ese traje la tía Esto ya deberíamos de poder, ¿no? Pero no hay dinero, gente Tenemos 47.000 de PMB Así que ya está Luego se me quejan los soldados Porque no hay dinero Quiero personalizar... Bueno, pero esto mejor cuando desarrollemos, ¿no? Desarrollemos lo de Didi y todo eso Y lo del Diamond Walker Vale Bueno, pues entonces nos vamos a ir De misión Tenemos varias cosillas hoy Tenemos una principal, tenemos varias secundarias Y tenemos un despliegue de combate importante Importante igual amarillo Please select a mission. Pero esta está en progreso, ¿no? Claro, está... Tengo que tener alguna en proceso o algo, ¿no? Será esa que sale... Es que yo pensaba que al salir en sombra eh, Era que no la puedo hacer porque no tengo tanque Pero... Tanque tengo, porque fultoneé uno No sé, no sé si es que está en progreso o qué No estoy seguro tenemos cintas... ¡Oh! Tenemos una cinta muy interesante, pero la voy a dejar para el final Bueno, tenemos dos cintas, el escape de los niños Que me la dieron el... al final del directo Supongo que viste el último capítulo, ¿no? El del directo Me dieron esa Y luego esta también me falta, correcto Pero la vamos a dejar para el final del capítulo Vamos a empezar ya con alguna misión Que me estoy enrollando un montón Principal o secundaria Please select a mission. Nueva, realmente nueva, solo tenemos esta Recuperar el rollo de película con información clasificada Al usar una fotografía En una transmisión final de un informante Destrezas obtenibles, planos Especialista en supresión de ruido No sé Ni estas es las de extraer a los niños Vale, vamos a hacer la principal porque como estamos construyendo un Fulton para fultonear niños, pues supongo que todavía no podremos. Así que mientras se desarrolla el Fulton vamos a hacer esta, ¿no? Digo yo que es lo más inteligente. Mira, parece que esto... O sea, imagino que habrá que venir aquí, ¿no? Parece que esto está mucho más cerca, pero entre que tienes que venir aquí y luego volver, yo creo que le voy a decir que me deje aquí directamente y ya está, venga. Heading to Afghanistan. A ver Qué cantidad de escopetas tengo, ¿no? Ese mil Tiene mirilla, tú, esta Te queda loco, chaval Y la escopeta automática, tú Madre mía, esto cuando haya que hacer alguna misión a saco Van a flipar ¿Y de aquí cuál vamos a mejorar? Vamos a ver, si yo me equipo esto No, no, no Aquí Este es un pelín mejor Pero sin mirilla, claro está Y este es más rápido El mejor es el fakel, hay que mejorarlo No, ¿qué haces? ¿Apoyado? Y con el Grom me pasa lo mismo, a ver Este tiene más daño y fuerza de impacto El Grom, también hay que mejorarlo Correcto, ¿qué nos vamos a llevar? Yo creo que el francotirador que duerme Sí Secundarias, arma no letal, por supuesto La pistola de agua me da miedo llevarme la gente No voy a engañar Prefiero llevarme la de dardos eh, apoyo, ítems y todo eso está bien, me imagino 
Vamos a vestir a Didi Ole ahí Y... Ah, debería de haber ido a la base madre a duchar a Snake, tío Porque así aumentamos el modo reflejo En principio vamos a ir en sigilo, así que... O esta... No, vamos a ponernos... Mejor Ah, mucho mejor ahora ¡Vámonos! Bueno, pues a ver qué tal se da Hace un montón de tiempo que no hacía misión principal Todas eran secundarias importantes de estas Pues venga, vamos al lío. Vamos por aquí. Hombre, podría haber sido más concreto, la verdad, porque dice, no tenemos pistas de lo que hay que hacer. Simplemente la única pista que tenemos ahora mismo es recuperar este rollo. Pero en realidad, del plan de Skull Face sabemos un montón de cosas. Nos hemos enterado de mil historias gracias a los casetes. mía, qué carrerón que te estás pegando, Snake. Bueno, bien, tormenta de arena. Tú lo dices, yo no veo una mierda. Lo bueno que Didi... <risas> es de ello. Iba a decir, lo bueno que Didi... No está encontrando a nadie, por lo que no hay enemigos. Sí, sí hay. Míralos, como moscas salen. Vale, a ver si se pasa la tormenta de arena. Un poquito de paciencia. Y reconocemos el terreno. Bien, correcto. Que no me los marca, eh. Cojones. Escucha un vehículo. ¿Por qué no lo ha detenido? Analysis complete. Analysis complete. 
Analysis complete. Analysis complete. Márcamelos, tío. Hay uno que no me marca. Analysis complete. La cosa es que marca dónde está, ¿no? A mí me da que por aquí no voy a poder pasar, tío. Analysis complete. No por nada, por el francotirador. ¿Qué haces, loco? Si lo que quiero es que haga zoom. A ver, vamos a pensar un poco con la cabeza. Puedo hacer dos cosas. Meterle un tiro al francotirador. Liar la toparda. Eh, todo el mundo se enteraría y seguramente tendría que utilizar a mi amigo el camuflaje óptico. Que ya le voy a dejar ahí marcado por si acaso. Yo no veo ninguna diferencia entre lo que me has mandado, entre lo que tenía antes y ahora no veo ninguna diferencia. Bueno, tenemos la opción de pegarle un tiro. Tenemos la opción de hacer un de pedir un bombardeo. Porque si bajo aquí. Ah, aquí no me ve. Ah, vale, vale. Esto lo cambia todo, vale. Yo pensaba que aquí el francotirador también me vería. Intentar entrar por ahí detrás. Me parece que está menos vigilado. Yo no sé por qué Ocelot dice que lo debería de tener claro, no lo tengo nada claro. rayado el tío, ¿eh? Si el problema es ese Que se supone que los Spetna Están en camino Uy, 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 cuidado, 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 cuidado. Que aquí son muchos, tú. No, no, no. No jodas.
target's been destroyed. Ya, ya, ya me he dado cuenta ya. <ríe> Gracias, Kat. Boss, go to Spook Make Keep and use the VI to lead you to where the film canister is hidden. It is paramount you retrieve the target before the enemy does. Mira, ahora ya me dice dónde está. Nada, si hay que darse tanta prisa. Tranquilamente. Lo malo del camuflaje óptico es que te dura tan poco que no puedo coger, usarlo ahora y ponerme a correr. Cuanto más me pueda acercar así, mejor. Es más, yo creo que voy a esperar a que me vean. Y cuando alguno me vea voy a ponerme el camuflaje. Ya, ya, ya. Yo no sé si voy a poder recorrer 70 metros con el camuflaje óptico, eh. Es más, tengo uno para entrar y otro para salir. Tengo dos. Mierda, tío. Me van a ver. Espera, espera, ¿qué ha pasado? ¡Oh, ¡Que lo he quitado! ¡Hostia, la que he liado, tú! ¿Qué? ¿Quién? Bueno, y morteros, tú. Corre como si no hubiese un mañana, vos. ¿Sabéis lo que ha pasado? Que me he puesto el camuflaje cuando ya lo tenía puesto y se ha vuelto a poner en invisible. Yo me pensaba que no había contado y lo que he hecho ha sido volvérmelo a poner, se lo ha quitado y ya lo ha gastado. Uf. ¡Qué cagada tú! Hay una de dos, o te pones en invisible. Bueno, con lo del camuflaje óptico, Kaz tampoco ha sido para tanto. Pero digo que hay o te haces invisible, o, o te pones en modo Rambo con el Walker Gear a, a pegar misilazos, porque es que si no. ¿Cómo haces esa misión en sigilo, tío? ¿Cuántos guardias había? Si no había 10 guardias en un cuadradito ahí súper pequeño, no había ninguno. Francotiradores, de todo. Era complicada esta, ¿eh? era muy difícil. Más hamburguesas, madre mía, caz. Va a montar un McDonald's este hombre, tú, en la Mother Base. A ver si esta vez a Code Toker le gusta. La otra vez dijo que bueno. Not bad. Emmerich. 
There's no need to worry. No radioactive material is leaked, so the contamination won't spread. We just need to seal off the testing equipment. I've dispatched the security team to get the researchers out. I'll keep you updated. Ah, bueno, está muy lejos. Eh, ¿Qué me estás contando, tío? <ríe> no me jodas. A ver. Principales no tenemos más. Vamos, tenemos esta repetida. Ah, mira, no te deja hacerlas. Ah, sí, sí me deja hacerla, pero tengo que ir al helicóptero. Vale, vale. Estas sí que me deja hacerlas aquí porque son en Afganistán. Pero bueno, estas son repetidas, ¿vale? Todas las que tienen lo de un corchete son repetidas. Vamos a hacer secundarias, a ver, que tenemos secundarias importantes. Tenemos que buscar a los niños fugitivos, pero están lejísimos, ¿eh? Están en Angola. Vamos a pedir un Pickwood. Vamos a pedir un Pickwood y estoy dudando si ir a la Mother Base, a ver si hay más cinemáticas. Y escuchar los casetes que tenemos. Es que tenemos casetes interesantes, a mí me gustaría escucharlos hoy. O si del helicóptero irme a lo de los niños Me voy a ir, ya sé lo que voy a hacer Me voy a ir a la base madre porque puede que haya cinemática O puede que no, como acabamos de hacer una misión principal Puede que la historia haya avanzado Y cuando volvamos haya cinemática Y lo de las cintas Pues la verdad es que no pasa nada si no lo escuchamos hoy Pero yo personalmente tengo ganas Porque tenemos interesantes, tenemos la de Huey El Pequod el otro día un suscriptor me dijo que él ha contado todos los picos que han muerto y que han muerto ya contando el de la cinemática un total de nueve picos. Este sería el pico 10.0. Pero vamos, como pico 6 no había ninguno. Va a meter un tiro al pájaro. Extraction arrived at Mother Base. Bueno, y lo del desarrollo ese ya tiene que estar, ¿no? Claro, no podemos ir a los de los niños porque no lo podemos fultonear. Hombre, hombre. Digo yo que si me voy ahora a lo de los niños, habrá otra forma de rescatarle, ¿no? Pero probablemente fultonearlo sea mucho más fácil. Encima, no sé si va a haber un niño, si va a haber un grupo, como os acordáis la misión principal de los niños, que había un grupo de cinco que hacían lo que les daba la puta gana. Como no lo sé, vamos a ir a la Mother Base. ¿Esto qué pasa? Está bloqueado. Ahora. Mm, llévame aquí. Heading to quarantine platform. Bueno, no. Porque a lo mejor no salta la cinemática, ¿no? Vamos a la base madre principal. Vamos a la plataforma de comando. Mejor, vamos a esta. Porque me queda más cerca que voy a venir a escuchar aquí los casetes, ¿vale? Venga. Heading to mother base. ¿Ves? Ahora dice heading to mother base. Si le doy aquí, dice. Heading to quarantine platform. Claro. Me voy a venir aquí por si acaso, ¿vale? Tú imagínate que voy a la de cuarentena y no salta cinemática. To base. O a lo mejor me voy a la de cuarentena y me salta otra distinta, no lo sé. Los misterios ocultos de Metal Gear Solid 5. De Hideo Kojima y de Konami. Perfecto. Oh, no. 
Pense, cabrón. Madre mía. Ni de Kaz, ni de ti, no me fío. Ni de los burros que tengo en la plataforma de animales. Ya no me fío ni de mis burros, tío. Lo mismo los, los burros o los coyotes o los pájaros son los que están detrás del, del virus parásito. Tú imagínate, a lo mejor los animales están todos contagiados. Ya nos explicaron cómo iba la vaina en... En el anterior, no, que fue directo eh, Hace dos capítulos ya nos lo explicaron En el capítulo ese que dividí en dos vídeos En ese me refiero Mira qué bonita vista Me voy a quedar aquí ¿Por qué en el mapa me sale una cosa amarilla? ¿Lo veis? En plan, aquí en misiones te sale el puntito ese amarillo arriba Que es que hay cosas importantes, ¿no? Que serían las secundarias de los niños y los casetes Pero aquí en el mapa, ¿por qué hay cosas amarillas, tío? Es que no lo entiendo No te extrañe que si vamos a la plataforma esta pase algo también, ¿eh? Al siguiente capítulo vamos a ir a esa plataforma eh, A ver, aquí Mira, tenemos... Madre mía, qué de cosas tenemos para hoy Venga, pues poneros cómodos, gente Que esto va para largo El cuerpo encontrado en la unidad de la IA Fine. Yes. Strange Love was doing AI research in that lab. Why hide that until now? Why? Okay, so what? I, I wasn't working alone. You've got to understand. You do understand, right? I, I didn't want to drag her into this. It's my load to bear, alone. So you didn't create the AI intended to drive Sahelanthropus. It was Strange Love. Skullface was never in favor of AI control. So naturally they argued. Strange love, she she got him angry and then he killed her. How? You didn't see it? So you found her inside that pot after the fact. And you just left her body to rot in there. Or perhaps you put her in there afterward. I, I, I asked him not to take her away from me. So she was killed by Skullface, but you asked nicely, and he put her body in the AI pod for you. Y that's right. Pathetic. You know, we have another idea. That you killed her. What, me? I, I couldn't kill her. You killed her and locked her body in the pod. Yo, esto lo voy a dejar. Don't treat me like one of you. Pero yo esto ya lo he escuchado. I can't just kill anyone whenever I feel like it. I'm a, a, a normal human being. Oh, I see. So you just shut her inside and waited for her to die. I would never do that. What, you mean she killed herself? Yes. She, she climbed inside that pod and shut the door. It can't be opened from the outside. It was suicide. <laughs> suicide, I said. She killed herself. She got in when I wasn't looking and, and suffocated. She'd often try to do things like that. Uh, by the time I realized and opened the door, she wasn't breathing. 
I, I got scared and shut the pod again. I couldn't bring myself to open it back up. That's right. Me? Kill her? What, what is wrong with you? I see. Just tell me one more thing. Haven't you gotten enough today? Okay, okay. I see it's a painful memory. You don't have to answer. Just listen to the question. <sighs> you see, we examined her remains. She had a scar on her lower abdomen. A surgical scar. It had been stitched up and had fully healed meaning it was long before her death. She had a child, didn't she? I, I, I... Your child. Where's the kid? How should I know? So there is a child. I've... never seen his face. What do you take us for? They took it all. Even my child. I didn't even know he'd been born. I... I lost... everything. How old would he be? It's four years since then. And you know it's a boy. Strange Love said so. And his name? We called him Hal. Even though I never saw his face. Esto ya lo escuchamos, gente. Lo siento por haberlo puesto repetido, pero esto ya lo escuchamos. Es que me acuerdo de que yo cuando escuché esto te dije. Eh, ¿Te imaginas que sale el pequeñajo de Otacón en el juego? Igual que sale Liquid y Mantis. Vaya fallo, tío. De todas formas, esto no pasaría si lo de los casetes se guardase automáticamente cada vez que los escucho, pero bueno. Y yo aquí con todo el hype y resulta que lo habíamos escuchado. Tú soy un subnormal profundo. Bueno, ahora sí que tenemos nuevas. Venga, esto ya estoy seguro. A ver. Lo que provocó el escape de los niños. Boss, we gave Ralph, that kid who died in the accident, a burial at sea. The man in charge of that facility has been severely punished. But ever since, the kids have been acting strange. It's obvious they've lost their trust in adults. I was getting reports of them ignoring the staff or getting insolent and even violent. And a few days later, several of the kids did a disappearing act. They snuck into choppers and shipping containers and got off base. Why? Your guess is as good as mine. These kids were born in a war zone and forced to grow up as war fighters. If they're left alone, war is how they'll die. But I thought we showed them there are other reasons to live. I never liked having children on Mother Base. But the thought of them going back to the battlefield and picking up their old lifestyle is something I can't stomach. It makes me think of Chico, nine years ago. We have to get those kids back. Hell, they know too much about our operation. I never expected even the kids to betray us. Chico, Chico, Chico. Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. Vaya tela con lo de los niños. Los niños, no sé si recordáis que estaban siendo, aparte de lo que ha dicho Kaz, estaban siendo coaccionados, ¿no? Por Liquid. We finished decoding the informant's report. That floating kid we've run into a few times now. Looks like he was a test subject in clinical experiments. The Soviets called him the third boy. The third boy was brought to a lab on the outskirts of Moscow from Czechoslovakia, after which he was due to be sent to a research center in Leningrad, then Siberia, and finally an academic town in Novosibirsk. It doesn't appear that the researchers witnessed the talents we've seen from him, but nevertheless, he was quite the popular subject. His latent cognitive abilities suddenly awoke en route to Moscow. According to the report, the third boy was easily influenced by other individuals' biofields. Evil thoughts, in particular. They affected his mind like a virus. Extreme anger or resentment, motives for revenge, in other words. Now, during the transport flight to Moscow, the boy was exposed to a powerful mental energy field coming from a certain individual. Ever since, being conscious of his powers, he's become a sort of energy generator. What's unique about him is the way his acute telepathic abilities get taken over by another person's will. The boy began to physically parasitize individuals experiencing extreme anger and codify the host's desires. This includes amplifying the host's natural strengths. 
or in accordance with the host's desires, he can also implant program code in another individual, making them a puppet, essentially. Human neural synapses transmit weak electrical currents between neurons. These electrical currents, though at a level difficult to observe, warp the magnetic field outside the body. The third boy is able to pick up these weak fluctuations. Contrary to psychotronics, which involves controlling the human mind, his abilities as a receptor are too high. The emotions he picks up from another individual are amplified and unleashed into his body as they recur in his brain. They turn into microwaves, which then affect the physical world, triggering paranormal phenomena like the spontaneous combustion of organic matter or psychokinesis, you know, moving an object without touching it. There's one other thing. While he's parasitizing a host, the boy's ego gets shut away, allowing the will of the host to take control of his powers, like some annoying static drowning out your own voice. That means he isn't responsible for what's been happening. Somebody's extreme anger has manifested through the third boy's powers in ways none of us could have predicted, which would mean this was going on somewhere around us. Looking back on it, a lot of things make sense now. The man on fire, Sahalanthropus, they both came to life thanks to the third boy's powers. Everything has been happening through him as a catalyst. We first saw him in the hospital on Cyprus. The boy parasitizing the man on fire's desire for revenge gave him his new abilities in return. He next appeared at the Hamid fighter's fort where the honeybee was hidden. There, the boy parasitized Skullface's vengeful mind. He controlled Sahalanthropus, making it do whatever Skullface wanted. Same goes for when we extracted Emmerich onto the chopper. When he appeared at the Devil's House in Central Africa, Skullface's will controlled the man on fire via the third boy's powers. Everything is clear up to this point. But even the informant couldn't pinpoint who the host was in the cave within Serac power plant. Sahalanthropus suddenly became active, then crushed not only the man on fire, but Skullface as well. Surely neither of them could have been the host. Who else was at that location and bore anger more extreme than either of them? El puto liquid. Will was controlling Sahalanthropus. El liquid snake que estaba ahí, ¿os acordáis? Emotions transmitted in children's brains affect the surrounding magnetic field more strongly. Cerebral nerves are covered with insulation called myelin sheaths to increase impulse speed. The reason for this leakage has to do with the fact that children's myelin sheaths are still developing. So, how many children do you remember being there? Children with a burning desire for revenge and bearing a grudge against you. I can think of only one, Eli. We don't know what kind of life he's had, but the resentment he's shown toward adults is nothing short of extraordinary. The third boy resonated with Eli's mind, and that means Eli bore the strongest animosity of all individuals within the boy's reception range, estimated to be a three-mile radius, beating out even Volgan and Skullface. The third boy has probably remained hooked on Eli's anger since. You remember at the Devil's House, the third boy showed an interest in Shabani? That must have been his ego making a rare appearance. He may possess abilities far beyond anyone else in the world, but he's still a kid. Maybe them both being kids was enough to bring them together. And if so, maybe with Eli, he isn't feeding off him, but acting in symbiosis with him. So what kick-started the third boy's powers? If we look at the location and time that his plane went down, we can make a pretty good guess. When the plane experienced the first anomaly, it gave an accurate report of its position to a control tower, due north of the Black Sea, 125 miles east of Kiev. Dead south on the Black Sea is Cyprus's green line. So the plane's position was directly north of the hospital where you'd been asleep for nine years. And this anomaly was reported at exactly the same time that you woke up. The plane was enveloped in flame from the inside out. The fuselage burnt to ashes. There were no survivors, at least not publicly admitted. Your thoughts formed a synchronicity with the boy's psyche and were amplified inside his brain. That would have been more than enough to trigger his abilities. 
Your rage was like a big bang in his head, blowing the lid off his powers. The boy was then secretly moved to the lab outside of Moscow where Volgan was comatose. There, Volgan's thoughts resonated with the boy and he was awakened. Volgan became the man on fire, hell-bent on getting revenge on you. His instincts led him straight to you. Skullface knew Volgan from Operation Snake Eater, or perhaps from even before. Monitoring this pair of extraordinaries, he discovered the hospital and sent his assassin and XOF. Skullface was probably watching the situation from close by. Then, realizing how useful these two test subjects could be, he approached them. Reacting to Skullface's thirst for revenge, this time the boy let Skullface's will control Volgan. Volgan, at times driven by personal revenge, at times through Skullface's will, kept on moving, though his body was little more than dead meat. Perhaps there were moments where even your thoughts affected him as well. But without the boy's power, it was like the plug had been pulled from the socket. Everything was powered by anger, malice, revenge. This is how the end of the report sums things up. Both the third boy and the man on fire were originally test subjects of paranormal research for military applications, like telekinetically controlling the leader of an enemy nation and making him launch a nuke, or stopping the heart of someone on the wrong side of the Berlin Wall, experimenting with latent human abilities. They were used as tools of the Cold War. The boy's only crime was being born with unique gifts. But he was sacrificed on the altar of war. His life reduced to slavery under other people's wills. Turned into a living weapon with no will of his own. And eventually the only emotion he could feel must have been the desire to get revenge for the hand he'd been dealt. Boss, it's you that awakened the boy's powers. But there's more to it than that. I guess the anger emanating from you was something he could truly relate to. Pero, a ver, a ver, a ver, vamos a ver, esto es una paranoia muy seria. O sea, vale, nos han dicho que Psicomantis estaba detrás de la desaparición de los cinco niños fugitivos. ¿Tan cinco niños? ¿Cuántos eran? Cinco o seis eran, no sé. Eh, Psicomantis, o sea, es el tercer chico, como lo está llamando aquí. También parece ser que, bueno, pues se unió a Eli cuando la cuando fuimos a, a derrotar a Skullface. Dejó de... Dejó de estar unido a Skullface por su ira de venganza y se unió a la de Eli, ¿no? Que era más poderosa y por eso será Lioto Parda. Y... Pero eso último, la última cinta ya sí que ha sido la paranoia máxima. O sea, sí que Big Boss cayó en coma. ¿Vale? Bien. Eh, cuando Big Boss despertó del coma, parece ser que fue más o menos el mismo momento que el Psicomantis, el tercer chico, tuvo el avión. Tuvo el accidente de avión, ¿vale? Y al despertar Big Boss del coma, eh, como que el, el tercer chico, el Psicomantis este, sintió algo que fue lo que despertó sus habilidades. Es lo que han dicho. Es una paranoia muy seria eso, tú, o sea, no le encuentro sentido, pero bueno, vale, te lo compro. Eh, luego que como coincidió con Volgin, pues detectó su ira también y Volgin estaba medio muerto y pues se convirtió en el hombre de fuego. Es una explicación que no me convence mucho, pero bueno, vale, también. Y... ¿qué más ha dicho? Bueno, que luego se encontró con Liquid, ¿no? Sí, básicamente eso ha sido lo que han dicho, pero es una paranoia. Muy seria, tú, o sea que, que los poderes de psicomantis que se utilizaron en la Guerra Fría eh, no los ha despertado Big Boss, pero como que los ha hecho renado. No, no sé, no sé, no sé. ¿Qué conexión tendrá, tío? Psicomantis con Big Boss. Qué fuerte. Vamos a poner más cintas. Joder, macho, ojalá salgan en el juego, igual que ha salido de Psicomantis de niño. Mira, los desarrollos. Igual que ha salido... Venga, cállate. Psicomantis, Liquid Snake de niño. Ojalá, tío, salgan... Pues eso, Otacón, ¿no? Halemeric, eh, Solid Snake... Joder, sería la polla eso, tío. Calla, coño, que me he equivocado. Solo nos queda la hamburguesa de Kaz Miller 3 A ver, revelación de Kaz A ver dónde está el secreto de sus hamburguesas 
hungry? ¡Lol! Cinco minutos, tú. Venga. Old timer. Old timer. I do not get hungry. No. But you have a new hamburger. You guessed it. And this time we use lamb. Lamb. Uh, you, you're not a lamb kind of guy. A hamburger is made of beef. Whoever heard of a hamburger without beef? Yeah, but we gotta stay fresh, stand out from our competition. You're what? Just give it a try. <sighs> If you say so. Este me dice, ten cuidado con K. Y ahora se pone a comer hamburguesas con él de cordero. Ah, encima le han gustado. A lo mejor es un kebab. Just a minute. You really think people would eat that? What is it you are planning? Are you using me? A taste tester? A one-man focus group? Well, actually, I already started. I got a place called uh, Miller's Maxi Buns. You are kidding me. Well, to be honest, business hasn't been great. No one seems to like my... Uh, Buns. The ocelot said Diamond Dog's budget did not add up, but he don't mean to tell me. What? No, no, no. Our, our black budget's got it all covered. I'm not embezzling GMP or anything. Still, uh, let's not say anything to Snake, okay? Very well. However, Kazuhira, he takes more than premium ingredients and a clever recipe. To satisfy the palate. Okay. So what do we do? The palate seeks one thing. Chemical additives. Chemical additives. There is nothing mysterious or spiritual about good flavor. The tongue simply identifies specific amino acids which the brain then recognizes as appealing. Therefore, all that is needed is to chemically isolate those amino acids and incorporate them into your products. To be clear, I speak of flavor. The rest is irrelevant. That seems a little extreme. Do not forget that I am a scientist after all. And using science for the benefit of others is a joy. In seeking coexistence with nature's blessings, not everything can remain in its natural form. When we fall ill, we must be treated. Otherwise, that very nature could cost us our lives. Agriculture is one of nature's many blessings. But through that process, we damage the surrounding vegetation. Yeah. Whether it's a massive farm or a tiny field, we always leave our mark on the land. The same is true of parasites. And for food preparation. If tapeworms in the raw meat of another animal enter the human body, They roam around trying to find their usual habitat. Sometimes even eating away at the brain in their confusion. So in looking through a scientific point of view, you see the necessity for processing food. Yes, it is also sometimes necessary to eliminate certain parasites or selectively use or even modify others. Alternatively, we could say that if a man is part of nature, the work he does is also part of it. What is important is the balance. Yeah, you're right. 
Thanks, old timer. You really opened my eyes. <sighs> I fooled myself into thinking people today wanted high quality, all natural goods. But my favorite burgers were never about that. What they want is something like the first burger I had in America when I went to meet my dad. A Frankenburger loaded with additives. That's the America I knew and loved. I'll be back in a jiffy, old timer. My next burger's gonna knock your socks off. Kazuhira, wait. What is important is how we balance the... Uh, quick for a one-legged man. Frankenburger. What kind of a dive did your old man take you to? <risa> Hijo puta, el co de Toker, como la suelta ahí, tu madre mía. <risa> Entre lo de que rápido para ser cojo y lo del Frankenburger, qué personaje. Ay, bueno, ya sabíamos, ¿no? Que Miller tenía algo con las hamburguesas, ya lo dijo en otra cinta. Lo que no sabía es que tenía ya un restaurante y todo montado, una hamburguesería que tiene el notas. A ver si se lo dice a Snake y nos invita un día, ¿no? Yo qué sé. Habrá que catar eso, a ver cómo sabe. Vaya tela, menudo personaje. Y vaya movidas de cintas, tío, porque además esto que hablen ahora de, de los adictivos, ¿no? De que hay que procesar la carne para tener éxito. Ahora cómo está el tema de, de la OMS, de que si la carne da cáncer, la carne roja, todas estas cosas que están saliendo ahora en las noticias. Te, te da que pensar el juego, ¿no? La, la cinta es una cinta absurda, ya ves tú, una cinta que, que no aporta nada a la historia. Pero ya a mí, ya lo primero que he pensado es, madre mía, las hamburguesas del Burger King o del McDonald's, a saber la cantidad de mierda que llevarán, tío, se te quitan las ganas de ir. Bueno, chicos, yo pensaba ir a lo de la cuarentena, pero nos vamos a quedar aquí porque ya llevamos una orilla, ¿vale? A ver si al... El... A ver si al principio del próximo capítulo me acuerdo de ir Lo que pasa es que estoy pensando una cosa No creo que... Es que no lo sé, porque el juego es puñetero No creo que haya una cinemática secreta Cada vez que vayas a la cuarentena ¿No? Sería de ser muy retorcido Secreta que tiene que ver con la historia principal Porque secreta es porque está oculta Para encontrarla, pero es una cinemática principal Como todas eh, Lo digo porque Tú imagínate que cada vez Que acaba una misión tengo que volver a la Mother Base para ver una cinemática de como la que hemos visto antes de Code Toker, que nos ha dicho que cuidadín con Kaz. Eh, si aparte de eso, cada vez que vuelvo a la Mother Base, tengo que ir a la plataforma de cuarentena, pues, hombre, no se tarda nada en ir, pero el problema es que hasta que llamas al Peakwood, viene, te recoge, tiempo de carga, te descarga a ti ahí... Hostia, tú. Ojo, cuidado, eh. No, no sé, iremos pues una vez cada dos misiones o cada tres, no lo sé Es que lo que no puedo es estar todo el día yendo a las dos bases madres Por si hay alguna cinemática secreta o no, no sé, ya veré cómo lo haré eh, De todas formas, lo dicho, me voy a quedar por aquí, ¿vale? Nada, gente, espero que os haya gustado El capítulo está estado muy interesante Hemos conseguido bastante información vital acerca de Psicomantis y de los niños Y de Big Boss y todas estas cositas Y yo espero, como siempre, que os haya gustado Un saludillo y nos vemos en el próximo vídeo de Metal Gear hasta la próxima.